ठीक है तो प्राइवेट डेबल लिस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं तो प्राइवेट डेबल लिस्टिंग सबसे पहले तो ये हमें क्या करनी पड़ेगी जीरो से क्रिएट करनी पड़ेगी ठीक है उसके बाद उसको रैंक करवाना पड़ेगा उसकी पीपीसी लगानी पड़ेगी पेड कैंपेन होती है पीपीसी क्या होती है पेड कैंपेन ये अमेजोन के अंदर ही हम पेड कैंपेन लगाते हैं ये भी आपने सीखनी आगे जा सकते हैं और इसके अलावा हम उसकी सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं ठीक है क्योंकि ये प्राइवेट लेवल है तो इसको प्रमोट करने के लिए हमें ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे अब उसके बाद है कि ये प्राइवेट लेवल लिस्टिंग कैसे बनती है इसमें हम एक तो कंपेटेटिव एनालिसिस करते हैं और दूसरा हम टूल्स की हेल्प लेते हैं हीलियम टेन की जनरल स्काउट ठीक है कंपेटेटिव एनालिसिस क्या होता है जैसे ये एरिया है यहाँ पे काफी सारी पिज्जा शॉप्स हैं हैं यहाँ पे ये बैक स्ट्रीट में भी बहुत ज्यादा इधर भी हैं अगर आप लोगों को आप लोगों के माइंड में आइडिया आए कि हम कोहिन में पिज्जा शॉप बनाएंगे तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे आप लोग जाके देखेंगे और कौन कौन सेल कर रहा है यही करेंगे ना देखेंगे ना कि यहाँ पे कौन कौन सेल कर रहा है उनकी प्राइसिंग क्या है या आप ये सब कुछ किए बगैर ही यहाँ पे पिज्जा शॉप ओपन कर लेंगे करेंगे कंपेटिटिव एनालिसिस या नहीं कंपेटिटिव वर्ड निकला है कंपटीशन से कहां से निकला है आप लोग आगे आ जाएंगे आप लोग कोशिश करके आगे बैठा कर एक उधर बैठ जाए यहां पे आता हुआ जाए वो नहीं आया इधर से नजर आता देखे जरा बैठ के या फिर उधर वाली सीटे पे चले जाएंगे तो अगर हमने प्राइवेट लेबल लिस्टिंग प्राइवेट लेबल लिस्टिंग हम कर रहे हैं ठीक है प्राइवेट लेबल लिस्टिंग स्क्रैच से स्टार्ट होती है प्राइवेट लेबल लिस्टिंग जीरो से स्टार्ट होती है हम नई लिस्टिंग एक अमेजोन के पेज के ऊपर क्रिएट करते हैं उसको करने का तरीका क्या है दो वेज है उसके जो हमने यूज करने हैं एक कंपेटिटिव एनालिसिस और दूसरा टूल्स हैं कंपेटिटिव एनालिसिस ये है मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि अगर आप लोगों ने जैसे ये हमारा एरिया है इधर काफी सारी पिज्जा शॉप्स हैं ठीक है अगर आप लोगों ने इस एरिया में कोई पिज्जा शॉप बनानी हो तो आप लोग पहले ये चेक करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन और लोग सेल कर रहे हैं ऐसे करेंगे उनकी प्राइसिंग क्या है और उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है ये चेक करेंगे या आप ये एनालिसिस किए बगैर ही यहाँ पे शॉप बना लेंगे तो जो लोग ये एनालिसिस करने के बाद शॉप बनाएंगे उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं लेकिन जो लोग ये एनालिसिस किए बगैर करेंगे तो फिर उनके फ्लॉप होने के चांसेस मौजूद है ज्यादा है कि उनको मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं है तो जब हम भी करेंगे प्राइवेट लेबल लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे कंपेटेटिव एनालिसिस करेंगे उसके बाद हमें कौन हेल्प करेगा टूल्स हेल्प करें ठीक है अब आगे चलते हैं ये सारे हमने पढ़ने हैं कि हमने कंपेटेटिव एनालिसिस कैसे करना है और टूल्स हमने कैसे यूज करना है उसके बाद है प्राइवेट लेबल लिस्टिंग के पार्ट्स क्या क्या हैं सबसे पहले क्या है टाइटल टाइटल क्या होता है हम कोई लिस्टिंग ओपन कर लेते हैं अगर आपके यहाँ पे क्या लिख किया है डिलीवर टू पाकिस्तान आप अमेजोन का पेज खोलें अमेजोन डॉट को डॉट यू पे और यहाँ पे क्या लिखा हो डिलीवर टू पाकिस्तान तो क्या करना है आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने यूके का पोस्ट कोड डालना है अगर पोस्ट कोड हो तो ठीक है नहीं तो ग्रुप में मैसेज करके पोस्ट कोड आप ले सकते हैं अब आपको यूके के रिजल्ट मिलेंगे सारे तो ये इसको हम टाइटल कहते हैं ये जो लिखा हुआ है सारा ये क्या है टाइटल जो पहला पार्ट हमने यहाँ पे लिखा है ये क्या है टाइटल जब आप लोगों ने प्राइवेट लेबल लिस्टिंग डिजाइन करनी है तो टाइटल का इसमें 60 परसेंट रोल है यानी कि आपकी सक्सेस के 60 परसेंट जो रोल है वो किसका है टाइटल का है अगर आप लोगों ने अच्छा टाइटल डिजाइन कर लिया तो आपके लिस्टिंग के सिक्सटी चांसेस हो जाएंगे कि वो अमेजोन के पेज पे रैंक होगी ये जो टाइटल होता है इसमें एक तो 
प्रोडक्ट का नेम होता है क्या होता है इसमें प्रोडक्ट का नेम होता है कि प्रोडक्ट है क्या और दूसरा ये प्रोडक्ट क्या करती है और थर्ड इसमें होते हैं कीवर्ड्स थर्ड इसमें क्या होते हैं कीवर्ड्स होते हैं ठीक है तो जब भी आप लोगों ने ये टाइटल डिजाइन करना है तो इसमें तीन चीजें आपको नजर आएंगी कौन कौन सी प्रोडक्ट का नेम उसके फीचर्स और कीवर्ड ये हमने डिटेल में पढ़ना है अभी मैं अभी ये कर नहीं रहा टाइटल डिजाइन करना सीख ही रहे हम अभी मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ कि टाइटल क्या है ठीक है जब हमने कल पढ़ना है ना ऑप्टिमाइज लिस्टिंग उसमें फिर हमने टाइटल का एनालिसिस करना है तो टाइटल की समझ आ गई जब यहाँ पे जो हमारा लिखा हुआ पहला पहला पार्ट फर्स्ट क्या है टाइटल टाइटल में क्या होता है एक तो ब्रांड नेम होता है कि आपने ऐड नहीं करना ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है जो भी ब्रांड नेम आप चूज करते हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाता है ठीक है अब गर्मी लग रही है ये वाला फैन उठा देना जमीन पर रख आपको हवा देगा इसको लगा दे हाँ ऐसे रख लो ना नीचे नीचे को जमीन पे रख दो ऊपर को हवा देगा ऐसे तो नंबर वन क्या है ब्रांड नेम ये आप लोगों ने इंक्लूड नहीं करना आप लोग जो भी अपने बिजनेस का ब्रांड नेम चूज करेंगे वो आपकी लिस्टिंग के अंदर आता है उसके बाद अगला क्या है प्रोडक्ट इट कि जो प्रोडक्ट है वो होगी कि वो क्या है जो आप बेचना चाह रहे हैं उसके बाद है अपीलिंग फीचर्स उसके अपीलिंग फीचर उसकी वो खसूसियात जो बायर को अपील करती है जो बायर को पलपड़ा जो बायर को अपील करती है अपील का मतलब यह कि बायर को कन्विंस करती हैं कि आप बाय कर लेंगे भी हम पढ़ेंगे डिटेल में क्या चीज है और थर्ड पार्ट हमारा क्या है अब ये जो ये जो हमारा है ना वर्सी कॉल्ड प्रोडक्ट नेम और अपीलिंग फीचर ये हमें मिलते हैं कंपेटेटिव एनालिसिस से कहाँ से मिल जाते हैं ये जो हमारा कंपेटेटिव एनालिसिस हम करेंगे कल हमने करना है वहां से हमें ये दोनों चीजें मिल जाती है की हमें कहाँ से मिलते हैं कीवर्ड जो है ये हमें मिलते हैं टूल्स में से कीवर्ड कहाँ से मिलते हैं जो अमेजोन के टूल्स हैं हीलियम टेन और जंगल स्काउट वहां से हमें कीवर्ड्स मिले तो यानी कि ये जो पहले दो पार्ट आई हम कहाँ से क्रिएट करेंगे कंपेटिव एनालिसिस से और कीवर्ड्स हम कहाँ से लेंगे टूल्स हीलियम टेन में से ठीक है तो इस तरह हम एक टाइटल डिजाइन करेंगे उसके बाद इमेजेस हैं जब हम बात करते हैं इमेजेस की तो इसमें एक मेन इमेज होता है और बाकी इसमें आप आर्ट और इमेजेस ऐड कर सकते हैं ये देखें ये आपको नजर आ रही है इमेज ये वाली इसको हम क्या कहते हैं मेन इमेज ये मेन इमेज है ये व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होगी और विदाउट एनी एडिटिंग होगी इसके ऊपर आप कुछ लिखेंगे नहीं कोशिश करेंगे ये क्या हो सिर्फ और सिर्फ कोर प्रोडक्ट हो क्या हो कोर प्रोडक्ट ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो प्रोडक्ट और इसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए सारा वाइट इसके अलावा फिर आप आगे आर्ट और इमेजेस ऐड कर सकते हैं बाकी जो आर्ट इमेजेस है ना वो कंप्यूटराइज हो सकती है वो क्या हो सकती है कंप्यूटराइज ये भी हमने कल पढ़ना है कि वो इमेजेस आपने बनानी कैसे हैं और इन इमेजेस के अंदर हमने क्या क्या एड करना है ठीक है नजर आ रही है इसकी इमेजेस तो वापस चलते हैं यहाँ पे क्या होगा हमारा एक मेन इमेज होगा और उसके अलावा आर्ट और इमेजेस होंगे जो रेजोल्यूशन है ना इमेज का आपका वो थाउजेंड बाई थाउजेंड से कम नहीं होना चाहिए लेकिन रेकमेंडेड क्या है मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे रिकमेंडेड है फिफ्टीन हंड्रेड बाय फिफ्टीन हंड्रेड आप अपने इमेज का कौन सा रखें रेजोल्यूशन फिफ्टीन हंड्रेड बाय फिफ्टीन हंड्रेड अगर आपका इमेज का रेजोल्यूशन फिफ्टीन हंड्रेड बाई फिफ्टीन हंड्रेड होगा तो अमेजोन उसको जल्दी पिक कर लेगा समझ आ गई लेकिन अगर थाउजेंड से कम होगा तो फिर आपकी लिस्टिंग रैंक नहीं होगी समझ आ गई आप लोगों को पता है हाथ खड़े करें किसको नहीं पता कि ये रेजोल्यूशन क्या होता है ये इमेज का रेजोल्यूशन क्या होता है जिसको नहीं पता वो हाथ खड़ा करे ताकि मैं बता दूं कि देखने जरा रेजोल्यूशन क्या होता है ये 
ये इमेज है ना यहाँ पे हम इसका सैंपल ले लेते हैं आप इसको सेव करें इमेज को ठीक है हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया अब हम इसको चेक करते हैं कि रेजोल्यूशन क्या है ठीक है ये ना आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कहां पे जाएंगे प्रॉपर्टीज में उसके बाद आपने जाना डिटेल में इसकी डायमेंशन कितनी है 223 ट्वेंटी थ्री इंटू थ्री समझ आ गए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिस्टिंग है इसमें जो इमेज ऐड किया गया है वो इंतहा लो क्वालिटी का समझ आ गए लेकिन कोई मुझे बता सकता है कि ये जो है लो क्वालिटी का इमेज ऐड करने के बावजूद ये लिस्टिंग क्यों रन हो रही है वो इसलिए कि ये ब्रांड की लिस्टिंग है किसकी लिस्टिंग है ये ये ब्रांड है ठीक है साल्टर स्टोर तो जब हम ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड में इतना ये मैटर नहीं मैटर करता है लेकिन इतना ज्यादा मैटर नहीं करता कि आपके इमेज की रेजोल्यूशन क्या है लेकिन जब बात प्राइवेट लेवल की होगी जब बात प्राइवेट लेवल की होगी तो फिर ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो ब्रांड के बारे में तो पहले से ही अवेयरनेस है लोगों को तो ब्रांड का ऑप्टिमाइज करना इतना जरूरी नहीं है लेकिन जो प्राइवेट लेवल है उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है आप लोग जरा थोड़ा जल्दी आया हमें कोई ओपन करता हूँ प्राइवेट लेबल स्कूल ये कर रहा है ये आ गया इसका हम इमेज देख लेते हैं कि इसका रेजोल्यूशन क्या है ये देखिए क्या लिखा हुआ है इसका रेजोल्यूशन क्या सिक्स सेवेंटी नाइन इंटू सेवन फोर्टी टू ठीक है कितनी रेटिंग है इसकी फोर ट्वेंटी ठीक है अब हम ये देखते हैं कि लिस्टिंग कब लगी थी इसके बॉटम पे आ जाओ कब की है ये एट मई ट्वेंटी और इमेज का रेजोल्यूशन क्या है लेस देन थाउजेंड है सही अब जिस वक्त ये लिस्टिंग लगी थी उस वक्त 600 हंड्रेड बाई सिक्स का रेजोल्यूशन भी अच्छा समझा जाता है समझ आ गई अब ये लिस्टिंग क्या हो गई है दो साल लगा के रैंक हो गई है तो अगर आज आप ये इतने रेजोल्यूशन का लिस्टिंग लगाएंगे तो वो रैंक नहीं होगा लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी आ गई है वो क्या इससे बेटर लिस्टिंग बनानी थी इससे बेटर लिस्टिंग बनाने की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग गई या नहीं लग गई जैसे हम जब घर बनाते हैं अपना नया तो कुछ घर होते हैं जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन होते हैं पांच छह साल पुराने बने होते हैं जब आप नया घर बनाते हैं आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको मॉडर्न डिजाइन में बना सकते हैं लेकिन जिन्होंने पांच साल पहले बना लिए अब वो उसको सारी ऑल्टर नहीं कर सकते क्योंकि अगर ऑल्टर करेंगे तो सब धर्म भरम हो जाएगा तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने कंपेटिटर से बेटर लिस्टिंग बना सकें इसी को हम कंपेटिटिव एनालिसिस कहते हैं जो हमने कल डिटेल में पढ़ना है कि जो कंपेटिटर कर रहे हैं उनसे हमने बेटर कैसे करना है तो अब इसका इमेज का रेजोल्यूशन कितना है सिक्स प्लस है अगर आपका रेजोल्यूशन फिफ्टीन हंड्रेड बाई हुआ तो फिर क्या होगा सारी बात आपकी लिस्टिंग बहुत अपीलिंग होगी और बहुत जल्दी रैंक होगी और आपकी लिस्टिंग का जो स्कोर होगा वो इसकी लिस्टिंग से ज्यादा होगा यही वजह है कि नए आने वाले लोग 
पुराने कंपेरिटर्स को पीछे छोड़ देते हैं क्यों करते हैं क्योंकि वो बेटर एंड इम्प्रूव लिस्टिंग मार्केट में लेके आते हैं आपने भी जब मार्केट में जाना है तो आपने किसी को कॉपी करना है या आपने बेटर एंड इम्प्रूव लिस्टिंग लेके आनी है यही करना है ना आपने तो बेटर इम्प्रूव कैसे होगी जब आप उसके एलिमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे अब हमने उसका एक एलिमेंट इमेज का इन्वेस्टिगेट किया तो वो क्या निकला सिक्स प्लस रेजोल्यूशन निकले हैं अगर हम यहाँ पे फिफ्टीन हंड्रेड के रेजोल्यूशन डाल देते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा हमारी क्वालिटी एमेजोन की नजर में लिस्टिंग की बेटर हो जाएगी यही वजह है कि कुछ बहुत ही लो रिव्यूज के साथ लिस्टिंग एमेजोन के पहले पेज पे रैंक होती है ठीक है हम प्राइवेट लेवल लिस्टिंग क्रिएशन कर रहे हैं ठीक है तो अब मैं आपको दिखाता हूं सैंपल कि कैसे जो लोग हैं वो नए आने वाले लोग जीरो रिव्यूज के साथ या बहुत कम रिव्यूज के साथ पहले पेज पे आ जाते हैं हमने एक कीवर्ड सर्च किया अब यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं रिव्यूज नजर आ रहे हैं ये देखें ये देखिए इसके कितने हैं और जो इसके साथ है उसके कितने हैं इसकी प्राइस क्या है इसकी प्राइस क्या है ठीक है ये हमारी लिस्टिंग है ये वाली इसका मुकाबला किसके साथ है इसके साथ और उन्होंने प्राइस क्या रखी हुई है और हमारी प्राइस क्या है वाज डिफरेंस है लेकिन हमारी अभी भी सेल बड़ी रिमार्केबल है कि हमें प्राइस डाउन करने की जरूरत नहीं है इसने प्राइस डाउन की हमारी वजह से इसको मैं ओपन करता हूं दिखाता हूं आपको कि कितना इसने प्राइस डाउन किया तो क्या लिखा हुआ माइनस इसकी ट्वेंटी प्राइस थी इसने सिर्फ हमें पीछे करने के लिए प्राइस को आठ पाउंड रिड्यूस किया सात पाउंड सिर्फ फर्क क्या है कि ये लिस्टिंग पुरानी लगी हुई है लेकिन जो लिस्टिंग ये है ये नई लगी है ये बेटर एंड इम्प्रूव थी हालांकि इसकी प्राइस भी ज्यादा है बहुत ही डिफरेंस है और अगर इनका रैंक चेक करें ना दोनों का तो एक दो का फर्क है आगे पीछे है दोनों में दोनों को ओपन कर लेता हूँ उनको दिखा देते हैं हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं आप इसके इसके रिव्यूज चेक करें कितने हैं कितने रिव्यूज है इसके पूरी दुनिया में टावल का किंग है ये ठीक है ये पूरी दुनिया में टावल का किंग है ये बंदा अब इसका हम रैंक चेक कर लेते हैं क्या है क्या नंबर है इसका इसका बातशीट में नंबर टू है अब हम इसका चेक करते हैं क्या ये थ्री से फोर आया है क्योंकि हमारे पास थोड़े से दो तीन कलर शॉर्ट हो गए हैं तो स्टॉक खत्म हो गया हमारा कंटेनर डिले हो गया ठीक है तो ये कितने नंबर पे है और नंबर टू पे कौन है बाईस हजार रिव्यूज जब इसके पंद्रह रिव्यू थे तब भी ये नंबर फोर पे थी ओनली फिफ्टीन रिव्यूज के साथ ये नंबर थ्री और नंबर फोर पे थी और प्राइस में मस्त डिफरेंस है ये देखिए यही कलर है ना चार कलर हमने कितने का लगाया और इन्होंने चार कोल कलर ये देखिए ट्वेंटी वन नाइनटी नाइन का लगाया सही है और इनकी क्वालिटी भी हमसे थोड़ी सी अच्छी है इनकी क्वालिटी बेटर है हमसे वजह ये है कि इनके पास फाइनेंस बहुत ज्यादा है ये पाकिस्तान के नंबर इलेवन एक्सपोर्टर हैं शायद आपसे पहले बताया था मैंने आपको कि क्रॉप्स भी इनकी अपनी है स्पिनिंग यूनिट भी इनके अपने हैं वीविंग यूनिट भी अपने हैं कटिंग यूनिट भी अपने हैं और एक्सपोर्ट भी अपने हैं इनकी इनकी क्वालिटी भी बेटर है लेकिन फिर भी ये मजबूर हो गए हैं हमसे सस्ता बेचने वजह क्या है कि बेटर एंड इम्प्रूव लिस्टिंग ये अपनी लिस्टिंग को अब ज्यादा चेंज नहीं कर सकते क्योंकि तो जब अगर ये चेंज करेंगे इसकी सारी रैंकिंग खराब हो जाएगी अब इनकी मजबूरी है ये अपनी लिस्टिंग को चेंज लेकिन जो बंदा नया लगाएगा उसके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो इनसे बेटर लिस्टिंग लगाओ समझ आ गई तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं अच्छा अब 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 ये एक और चीज देखिएगा मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जब आपने प्राइवेट लेवल में काम करना है तो ये नहीं है कि आपकी जीरो रिव्यूज के साथ या कम रिव्यूज के साथ पहले पेज पे लिस्टिंग नहीं आएगी वो डेफिनेटली आएगी डिपेंड किस पे करेगा लिस्टिंग क्वालिटी पे अब हम देखते हैं ये जैसे ये है ना इनकी रेटिंग्स को चेक कर लेते हैं कितनी रेटिंग है इसकी 
सेवन थाउजेंड है इसकी रेटिंग चेक कर लो कितनी रेटिंग है फिफ्टी फाइव सिर्फ मुकाबला कहां पे हो रहा है लिस्टिंग की क्वालिटी अब सेवन थाउजेंड और फिफ्टी फाइव का कोई कंपैरिजन नहीं जब इसकी जीरो रेटिंग थी तब भी इसका नंबर सिक्स था समझ आ गई तो और ये जो हमने अभी इसको स्टार्ट भी अभी प्रमोट करना है इसको हमने मार्च में स्टार्ट किया था प्रमोट करना उससे पहले इसको प्रमोट भी नहीं कर रहे थे अब ये देखें कि ये कब लगी है ये सितंबर 2021 में एक साल भी नहीं हुआ इसको हाल तो आपने करना क्या है आपने बेटर एंड इंप्रूव लिस्टिंग मार्केट में लेके आनी है और वो ही आपको आपको रैंक करवाएगी तो कल हम ये पढ़ेंगे डिटेल में कि हमने इसको बेटर और इम्प्रूव कैसे करना है आज हम लिस्टिंग लगाने का तरीका सीखेंगे क्या सीखेंगे तो पहले मैं आपको एक और सैंपल दिखा दूं ये लगा लें ठीक है इसको हम ओपन करते हैं कितने रिव्यूज हैं इसके अब इसका रैंक चेक कर लेते हैं कि पूरे कंट्री में इसका रैंक क्या है ये पूरे यूके में आठवें नंबर पे है और रिव्यू सिर्फ कितने फोर्टी सेवन और जब इसके रिव्यू दस थे तब भी अभी तो इसका रैंक थोड़ा डाउन हुआ ये नंबर फाइव नंबर फोर तक जाता है और प्राइस भी इसकी सब बाकियों से ज्यादा है अब ये देखें ये बारह है ना ट्वेल्व नाइनटी नाइन का लगा हुआ ट्वेल्व पैक है ना तो हम इसको अगर ओपन सर्च करते हैं यहाँ पर इसके कितने रिव्यूज हैं इसने भी ट्वेल्व नाइनटी नाइन ही लगाई है खैर बराबर होगी प्राइस ये देखें और उसके कितने रिव्यूज थे इसको चेक करते हैं ये कितने नंबर पे है ये बारह की प्राइस डालू ये चार इन्होंने पंद्रह के लगाए हुए हैं ये चार इन्होंने नाइन नाइनटी फाइव के लगाए हुए हैं ठीक है ये दो नाइन नाइनटी फाइव के लगाए हुए हैं हमने बारह बारह का पैक लगाया है इसका नंबर टू है ठीक है और उसका नंबर एट था और रिव्यूज का कितना डिफरेंस तो अब हम आपने देख लिया है अब एक और चीज दिखाने के बाद फिर मैं लिस्टिंग लगाने का आपको तरीका बताता हूँ हम यही कर लेते हैं और चेक करते हैं कि कोई ऐसे हैं जो कम से कम रिव्यूज वाले पहले पेज पे अवेलेबल हैं ये देखिए अब हम इसको नीचे लेके जाते हैं स्लो स्लो करके ये देखिए नजर आ गए ये बारह रिव्यूज के साथ पहले पेज पे मौजूद है ये आप ही की तरह तो न्यू सेलर है कौन है ये ये आप ही की तरह का एक न्यू सेलर है इसको पहले पेज पे जगह मिली है क्यों मिली है बेटर एंड इम्प्रूव लिस्टिंग आगे चलते हैं फिफ्टी फोर है ये कितनी है और स्टार कितने हैं ये ऐसे हमारी लिस्टिंग है जो किसी कंपेटिटर ने दिया है इसके ऊपर नहीं मतलब कम रिव्यूज दिए हैं इसके ऊपर जानबूझ के तो वैसे ये ऊपर थी लेकिन इसके वो स्टार कम होने की वजह से ये क्या हो गई है अब ये देखिए ये सेवन रिव्यूज और नॉन स्पॉन्सर एड है देखिए इसके ऊपर एड लगी हुई है स्पॉन्सर लिखा हुआ कहीं पर सात रिव्यूज के साथ सिर्फ स्टार कितने दो हैं और ये कहाँ पे स्टे कर रही है पहले पेज पर इसको हम इसकी एज चेक कर लेते हैं कितनी एज है आगे चलते हैं ये अकाउंट पे बिल्कुल न्यू है इसकी जीरो रेटिंग है इस अकाउंट ये देखें ये भी हमारा ही अकाउंट है ये वही अकाउंट है जो नया बनाया है इसके कितने रिव्यूज हैं कितने रिव्यूज हैं इसके कोई भी नहीं है 
इसके जीरो रिव्यूज है नजर आ रहे और कहां पे है ये फर्स्ट प्लेस पे है क्यों बेटर एंड इंप्रूव लिस्ट ये भी स्पॉन्सर एड नहीं है ये देखो कहीं पे स्पॉन्सर लिखा नजर आ रहा है आपको ठीक है इसको भी ओपन कर लेते हैं ये वही अकाउंट है जो वो वाला है टेक्सटाइल ड्यू ये ये हमने नया ओपन किया अब इसकी एक एक चेक कीजिए जरा कितनी रेटिंग है इसकी टू रेटिंग है सर समझ आ गई अब ये भी वही है देख लें इसको क्या तो कितनी ओवरऑल रेटिंग है पूरे अकाउंट की दो रेटिंग है लिस्टिंग की रेटिंग कितनी है जीरो और कहां पे आ रही है नॉन स्पॉन्सर्ड पहले पे पेज पे रैंक है ठीक है और ये जो अकाउंट है ये अकाउंट भी पाकिस्तानी डिटेल्स पे है सारा जैसे आप लोग बनाएंगे समझ आ गई ये वो मतलब अकाउंट भी यूके का नहीं पाकिस्तानी डिटेल्स पे सारा अकाउंट है जैसे आप लोग जब बिजनेस करेंगे आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे बिल्कुल वैसा अकाउंट इसमें अमेजोन के पास एड्रेस भी पाकिस्तान का है और ये नॉन स्पॉन्सर एड कहाँ पे आ रही है पहले पेज पे आ रही है ठीक है तो अब होता है इसमें यह है कि जब आप लोग प्राइवेट लेवल में काम करते हैं तो आप लोगों ने कोई मेगा सेल नहीं करनी होती अगर आपने पंद्रह यूनिट भी सेल कर ली है ना डेली की तो आपको दुनिया में और कोई काम करने की जरूरत नहीं पंद्रह यूनिट आपने अगर सिर्फ सेल कर ली है देखिए अगर आप पंद्रह यूनिट सेल करते हैं और आपको पर पीस तीन पाउंड बचते हैं तो कितने हो गया फोर्टी फाइव पाउंड हो गए मंथली कितना हो गया थर्टीन फोर्टीन हंड्रेड पाउंड हो गया तकरीबन सवा तीन साढ़े तीन लाख रुपया बनता है पर मंथ सिर्फ पंद्रह यूनिट बेच रहे मतलब हम ये नहीं कहते एग्जाम्पल्स बड़ी बड़ी नहीं देते तीन सौ आपने यूनिट सेल करना है चार सौ आपने पंद्रह बीस यूनिट अगर सेल कर ली है तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं अभी वो एक स्टूडेंट है पिछले से पिछले ग्रुप का उसका फोन आया कि सर हमारे घर का एक लाख रुपया बिजली का बिल आ गया लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अमेजोन ने मुझे बचा दिया समझ गए उसको तकरीबन ढाई तीन लाख रुपया अमेजोन से बच गया था और उसकी इन्वेस्टमेंट पता है कितनी है उसको प्रोडक्ट भी मैंने बताई थी उसने मेरा ख्याल टोटल इन्वेस्टमेंट जो की थी ना सेवेंटी या एटी थाउजेंड रुपीज की स्टॉक भी फैसलाबाद से भी जो था यहाँ से इधर से ली थी आइटम फैसलाबाद से फैसलाबाद से ली है और भिजवाई है उधर डायरेक्ट और भिजवा के भी हमने भी यहाँ आ जाता था डेली सर मेरा कर दें मेरे लाल नहीं ठीक है उसकी लिस्टिंग भी करवा के भी उसका स्टॉक भी भिजवाया तो भी उसका फोन आया सर एक लाख रुपया घर का बिल आया लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत इस वक्त कौन मतलब वो हूँ हैप्पी हूँ कि मुझे ये एक लाख रुपया भी दुख नहीं रहा हुआ क्या उसके एक मंथ में तकरीबन कोई लगभग दो यूनिट सेल हो गया एक मंथ में दो यूनिट सेल हो गया तो इसलिए वो मतलब अब वो एक कोई एक और एक आध और प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है तो इस तरह आप कोई बड़े टारगेट्स नहीं है आप लोगों के छोटे टारगेट्स हैं लेकिन क्या है कि आप लोगों ने एक तो सीखना है और दूसरा कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी है अच्छा अब हम चलते हैं प्राइवेट लेवल स्टिंग क्रिएशन की तरफ तो आप कहाँ पे जाएंगे सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे जब हम प्राइवेट लेवल स्टिंग क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो तरह की लिस्टिंग होती है एक होती है सिंगल वेरिएंट और एक होती है मल्टी वेरिएंट एक सिंगल वेरिएंट है और एक मल्टी वेरिएंट है सिंगल वेरिएंट का मतलब यह है कि आपके प्रोडक्ट में साइज और कलर नहीं वो क्या होगी सिंगल वेरिएंट और मल्टी वेरिएंट क्या है मल्टीपल कलर्स एंड मल्टीपल साइज जैसे कि ग्लास है ना ये सिंगल वेरियंट होगा यह मल्टी वेरियंट होगा ये सिंगल वेरियंट है ठीक है इस तरह आपके घर में पड़ी बहुत सारी चीजें सिंगल वेरियंट भी हैं और मल्टी वेरियंट भी हैं कि आपको कलर और साइजेस मिल जाते हैं स्पेशली पैरल्स में शूज में बैग्स में आपका ये क्लॉथिंग में आपको कलर भी मिलते हैं और साइजेस भी मिलते हैं तो ये सब क्या है मल्टी वेरियंट है लेकिन जिसमें कोई वेरिएशन नहीं है वो क्या होगा सिंगल वेरियंट तो आज पहले हम क्या करते हैं सिंगल वेरियंट जब आपने ये करना आपने यहाँ पे आने के बाद करना आम एडिंग प्रोडक्ट नोट सोल्ड ऑन अमेजॉन प्रोडक्ट नोट सोल्ड ऑन अमेजॉन तो हम इस पर क्लिक करते हैं चूंकि ये नया ब्रांड आ रहा है मार्केट में आप लोगों ने खुद से चूज किया हुआ है यूनिक ब्रांड है इसलिए हम क्या क्लिक करेंगे प्रोडक्ट नोट सोल्ड ऑन एमेजॉन दिस बी नेवर बीन यूज ऑन एमेजॉन बिफोर इज नोट टोटली न्यू ऑन एमेजॉन कैटेलॉग ठीक है तो अब यहाँ से हम आपने कैटेगरी चूज करनी है क्या करनी है अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज करनी है 
तो यहां से आप मैनुअली कैटेगरी चूज कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर आपको समझ ना आए कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो फिर आप क्या करेंगे आप यहाँ पे सर्च करवा लेंगे हम करते हैं हम चेयर कर लेते हैं जैसे ये ना ये क्लासरूम चेयर है ना ऑफिस चेयर कर लेते हैं ऑफिस चेयर सर्च कैटेगरीज आ गई सामने खुल के आपके सामने कैटेगरीज आ जाएंगी इसमें से आपने बेस्ट कैटेगरी को चूज कर लेना है ये चेयर डेस्क चेयर है चेयर होम ऑफिस फर्नीचर है होम ऑफिस फर्नीचर है ये दोनों कैटेगरी सेम है तकरीबन सेम ही है लेकिन ये मुझे जरा ज्यादा अच्छी लग रही है स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाइज उसमें फर्नीचर है लाइटनिंग है होम ऑफिस फर्नीचर है चेयर एंड सोफाज है एंड डेस्क चेयर है ये होम एंड किचन है फर्नीचर है होम ऑफिस फर्नीचर है चेयर इन दोनों में से कोई भी कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं ठीक है ये आ गया हमारे पास अब वो कह रहा है योर प्रोडक्ट हैव वेरिएशंस आज क्या करना है हमने सिंगल वेरिएंट तो क्या करेंगे यहाँ पे नो no. यहाँ पे आएगा आइटम नेम क्या आएगा यहाँ पे आइटम नेम क्या है आइटम नेम क्या है आइटम नेम जो है वो ऑफिस चेयर नहीं है ये टाइटल है क्या है ये देखिए हमने ऑफिस चेयर सेलेक्ट किया अब लोगों ने यहाँ पे अपनी लिस्टिंग लगाई हुई नजर आ रही है हमको ये को ओपन कर लेते हैं ये है नेम पूरा टाइटल को क्या कहते हैं नेम टाइटल को क्या कहते हैं तो जो यहाँ पे अब यहाँ पे आ रहा है नेम ये क्या है बेसिकली ये टाइटल है तो हमें कल सीखना है कि टाइटल डिजाइन कैसे करते हैं तो टाइटल यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा जो आपका जाती ब्रांड है जो आपने चूज किया होगा वो ब्रांड नेम आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे आएगा बार कोड नंबर क्या आएगा प्राइवेट लेवल आइटम में अक्सर आपके पास बार कोड नंबर नहीं होता जैसे ये चेयर अगर आप लोगों ने ये बोली चेयर सेल करनी हो अमेजोन पे तो क्या बार कोड आपके पास होगा तो बार कोड कहाँ से लगाएंगे हा? बारकोड हम परचेज कर लेंगे बारकोड नंबर हम क्या कर लेंगे परचेज कर लेंगे तो वो परचेज कहाँ से करना है हमने ई पे से कर सकते हैं परचेज कहाँ से कर सकते हैं या दो तरह के बारकोड पाए जाते हैं एक रजिस्टर्ड और एक नॉन रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड है वो जीएस वन की वेबसाइट से बाय होते हैं कहाँ से होते हैं जी एस वन आप यहाँ पे जाकर टाइप करें जी एस आ गया बार तो इस वेबसाइट से जाके आप जी एस वन बार कोड बाय कर सकते हैं लेकिन ये बार कोड थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं क्या होते हैं ये रजिस्टर्ड है तो ये एक्सपेंसिव होते हैं अगर आप आप लोगों ने चीपर बार कोड लेने हैं तो आप कहाँ से बाय करेंगे ई बे से कहाँ से बाय करेंगे ई बे डॉट को डॉट यू पे ओपन नहीं हो रहा हम देखते हैं क्या मसला है तो आपने ये बार कोड कहाँ से ले लेना है या जी एस वन की वेबसाइट से ले लेना है या आप लोगों ने ई बे से बाय कर लेना आप अपने पाकिस्तानी डेबिट कार्ड से भी बाय कर सकते हैं ई बे कोई मसला नहीं तो ई बे पे आपने ढूंढ लेने हैं बार कोड और वहां से आपने बाय कर लेने हैं बाय करके ये खुल गया ई बे ये सर्च का पेज यहाँ पे आपने सर्च करवाना है बार कोड नंबर ठीक है तो वो आपको ऑप्शन दे देगा जैसे दराज पे आप लोग करते हैं या हम अमेजोन पे करते हैं वो बार कोड नंबर आपने यहाँ पे टाइप करना है या वो ए एस आई एन नंबर होगा सॉरी या वो ई एन नंबर होगा या वो क्या होगा यूपीसी ई एन नंबर क्या है यूरोपियन आर्टिकल नंबर और यूपीसी क्या है यूनिक प्रोडक्ट कोड 
तो इन दोनों में से आपको कोई एक मिलेगा अगर आपको यूपीसी मिलता है ईबे से तो यूपीसी ले लें अगर आपको ई एन मिलता है तो आप ई एन ले लें कोशिश करें यूपीसी लें क्या करें अगर आप लोगों ने नॉन रजिस्टर्ड लेने हैं तो क्या लें और अगर आपने जी एस की वेबसाइट से लेने हैं फिर क्या ले लें ई ए एन ले लें कोई मसला नहीं लेकिन अगर आप ई से बाई कर रहे हैं तो आप कोशिश प्रेफरेंस दें यू को अगर यू नहीं मिलते फिर आप ई ए एन नंबर बाई करें ये करने के बाद हम कहाँ चले जाएंगे ये हमारा हो गया उसके बाद आगे क्या है वाइटल इन्फो नेट बंद हो गया अभी क्या चक्कर हुआ दोबारा कर लेते हैं ये देखिए क्या करेंगे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नोट सोल्ड ऑन एमेजॉन कैटेगरी सर्च करवाएंगे यहां से चूज कर लेंगे करने के बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा ये पता नहीं पेज में कोई आ रहा है ये हाईलाइट नहीं कर रहा है देखते हैं उसमें वो क्या एरर तो एरर मैसेज क्यों आ रहा है पर आप देख रहे हैं आगे ये देखें नंबर वन क्या है कि आपका वेरिएशन है या नहीं है ठीक है उसके बाद प्रोडक्ट आईडी है वो क्या चीज होती है बार कोड नंबर ठीक है आइटम टाइटल पूरा टाइटल आ जाएगा ब्रांड नेम ये आपको पता है कि ब्रांड नेम क्या हो जो आपने रखना है वो होगा उसके बाद अगला क्या है मैनुफेक्चर मैनुफेक्चर कौन होगा 
अगर तो आपको मैन्युफैक्चरिंग का पता हो तो उसका नाम दे दें अगर नहीं पता तो अपना ब्रांड नेम ही मैन्युफैक्चरिंग में भी ऐड कर दें ठीक है उसके बाद आपको कुछ इंफॉर्मेशन पूछेगा यूनिट काउंट आप इसमें पीसीस कितने हैं ठीक है एक पीस लगाया है दो पीस लगाए हैं आपने तीन पीस लगाए हैं हम कहते हैं दो लगाए हैं यूनिट काउंट हमारा क्या होगा काउंट नंबर में लगाया है ना तो दो टू काउंट उसके बाद आनी है यहाँ पे आइटम डायमेंशन क्या आनी है यहाँ पे आइटम डायमेंशन क्या होती है प्रोडक्ट का लेंथ वेट और हाइट ये आइटम का है ठीक है जितनी भी आपकी आइटम है उसकी लेंथ वेट और हाइट और ये किसमें होगी सेंटीमीटर ये तो आपका पहला पेज हो जाएगा उसके बाद अगला पेज क्या आएगा आपका वेरिएशन का तो वेरिएशन तो हमारी है नहीं तो इसको हम ओपन नहीं करें थर्ड हमारा क्या है ऑफर ऑफर में इसके ऊपर देखिए रेड साइन नहीं है यहाँ पे रेड साइन नहीं है किसके ऊपर रेड है प्राइस पे तो यहाँ पे हम अपनी प्राइस देंगे जो भी आपकी प्राइस है क्वांटिटी बताएंगे जितनी आपने स्टॉक में रखनी है कंडीशन क्या होगी न्यू होगी आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ और अमेजोन विल डिस्पैच एंड प्रोवाइड कस्टमर केयर तो ऊपर वाला करेंगे तो एफ की लिस्टिंग लगेगी ये करेंगे तो एफ बी ए की लगेगी लेकिन आपने सेवन फिनिश नहीं करना यहाँ पे उसके बाद आपने कहाँ पे जाना है कंप्लाइंस कंप्लाइंस में आपने बताना है कंट्री ऑफ ओरिजिन कि ये कहाँ पे बनी थी वो पाकिस्तान होगा चाइना होगा या इंग्लैंड होगा अमेरिका होगा तो अगर तो पता हो तो आपने वो कंट्री ऑफ ओरिजिन दे देना है अगर ना पता हो तो प्राइवेट लेवल में फिर आपने चाइना लिख देना प्राइवेट लेवल में आप क्या लिखेंगे चाइना उसके बाद आगे इमेजेस अब ये है मेन इमेज और यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इमेजेस आप मजीद ऐड कर सकते हैं तो जो आपने मेन इमेज अपलोड करनी है रेजोल्यूशन क्या रखना है उसका फिफ्टीन हंड्रेड बाय फिफ्टीन हंड्रेड बाकी उसके बाद आप आठ इमेजेस यहाँ पे रखेंगे और रखने के बाद भी आपने सेवन फिनिश नहीं करना ये करने के बाद आपने क्लिक करना है मोर एट्रीब्यूट कहाँ पे अब आप देखिए कुछ और आ गई इमेजेस के बाद क्या आ गया है डिस्क्रिप्शन आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी है वो वो क्या होती है डिस्क्रिप्शन एक इसमें डिस्क्रिप्शन है और एक इसमें की प्रोडक्ट फीचर इनको की प्रोडक्ट फीचर भी कहते हैं और इनको बुलेट पॉइंट्स भी कहते हैं क्या कहते हैं अगर बुलेट लिखा हो तो उसका भी मतलब यही होगा अगर की प्रोडक्ट फीचर है तो भी ये भी वही होंगे इसमें यहां पे आता है एड मोर एड मोर आ गया वन टू थ्री फोर फाइव आप इसमें फीचर ऐड कर सकते हैं अब जो भी फीचर आप यहां पे ऐड करेंगे अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जैसे आप फेसबुक पेज बनाते हैं अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं या नहीं करते वो शो कहां पे होंगे वो यहां पे शो होंगे ये बोलो लगे हुए ना देखिए वन टू थ्री फोर फाइव नजर आ गए तो ये जो आप बुलेट पॉइंट्स देंगे यहां पे इधर वो शो कहां पे होंगे यहां इसका मतलब डिस्क्रिप्शन की इतनी वैल्यू नहीं है किसकी ज्यादा वैल्यू है बुलेट पॉइंट्स की क्योंकि कस्टमर को क्या नजर आते हैं यहाँ पे जब वो ओपन करता है उसको सामने बुलेट पॉइंट्स नजर आते हैं डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होती है देखिए जरा आप इसको नीचे लेके जाए और ले, ये डिस्क्रिप्शन तो यहां तक नॉर्मली कस्टमर पहुंचता ही नहीं तो डिस्क्रिप्शन से ज्यादा किसकी इंपॉर्टेंस है बुलेट पॉइंट्स की तो ये आप बुलेट पॉइंट्स जो है यहाँ पे ऐड करेंगे शो कहाँ पे होंगे आपको जाके यहाँ और डिस्क्रिप्शन क्या है इन्हीं बुलेट पॉइंट्स को अगर आप एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगी ये डिस्क्रिप्शन तो इसका मतलब मेन काम क्या है बुलेट पॉइंट्स लिखना डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी तो ये जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं इनमें हम आप इसको हम कैसे लिखते हैं कंपेटिटिव एनालिसिस कर कैसे लिखते हैं देखते हैं कि हमारे कंपेटिटर ने क्या लिखा होगा वहां से हम कल हम करेंगे सारा ये कंपेटिटिव एनालिसिस करेंगे और देखेंगे उन्होंने क्या लिखा है और हमने क्या लिखना है और इसके अलावा इसमें हमने की को एड करना होता है क्या करना होता है इसमें हमें जहाँ हमारा हमें मौका मिलेगा 
हम एक की वर्ड उसके अंदर ऐड कर सकते आगे डिस्क्रिप्शन के आगे क्या आ रहा है कीवर्ड्स यहां पे आपने कीवर्ड्स डालने कॉमा के साथ पहले हमने कीवर्ड्स कहां पे डाले थे काउंट टाइटल में टाइटल में डाले थे सबसे पहले टाइटल में आते हैं कीवर्ड्स उसके बाद किसमें कीवर्ड्स आते हैं डिस्क्रिप्शन में थर्ड कीवर्ड्स कहां पे आते हैं अब आपने टाइटल में डिस्क्रिप्शन में जो की वर्ड एड किए हैं और जो कीवर्ड और बच गए हैं तो वो सारे मिला के आपने यहां पर तो आप टाइटल के अंदर बहुत ज्यादा कीवर्ड्स ऐड तो नहीं कर सकते ना ये कर सकते हैं टाइटल छोटा होता है थाउजेंड लेटर्स में मिनिमम मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है तो आप उसमें सारे कीवर्ड्स ऐड नहीं कर सकते कुछ कीवर्ड्स हम कहां पे ऐड कर देते हैं डिस्क्रिप्शन में जो बाकी बच जाते हैं वो कहां पर डालेंगे हम यहाँ पे हम इकट्ठे करके सारे डालेंगे और वो की वर्ड से आएंगे वो की वर्ड से आएंगे टूल से आएंगे टेन हमें बताएगा कि कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है वो कीवर्ड्स हम यहां पे ऐड करेंगे समझ आ गई इसके अलावा हिलियम टेन हमें ये भी बता देता है जैसे हमारा टॉप लेवल के टेन कंपेटिटर्स हैं उन टॉप टेन कंपेटिटर्स ने जो की यूज किए हुए हैं हिलियम टेन हमें वो भी निकाल देते हैं तो जो लोग ऑलरेडी अमेजोन पे रैंक हैं, अगर हम उनके कीवर्ड्स को निकाल के अपनी लिस्टिंग में डालेंगे तो हमारे भी रैंक होने के चांसेस ज्यादा नहीं हो जाएंगे तो हीलियम टेन हमें अपने कंपेटिटर में से कीवर्ड्स निकाल के देगा और कल हम ये निकालेंगे भी कीवर्ड कि कैसे हमने कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है कंपेटिटर से और उसको अपनी लिस्टिंग में एड करना है रैंक करवाने के लिए अब उसके बाद आगे हम मोर डिटेल्स अब इसमें अगर आप मोर डिटेल में जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है रेड नजर नहीं आ रहे आपको कोई भी नजर आ रहे हैं इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं है लेकिन एज मच एज यू कैन जितना आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उतने आप यहाँ पे ऐड कर लें जो जो इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो अब इसमें मटीरियल वगैरह की इंफॉर्मेशन है इनर मटीरियल है आप लोगों का अपना प्रोडक्ट है तो आप लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि इसमें कौन सा मटेरियल लगा हुआ है ये लॉन्च डेट देने की जरूरत नहीं है कोशिश करेंगे जो डिस्प्ले वेट है ना ये लाजमी बता अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर उसका वेट मेंशन है तो वो वेट यहां पे आप लाजमी लिखें अब आगे जरूरत नहीं है जो आपको मिल जाए इंफॉर्मेशन वो आपने डाल देनी है जो ना मिले वो आपको देने की जरूरत नहीं है तो ये करने के बाद आपने इसको सेव एंड फिनिश कर हाँ वो कहां पे है इंस्ट्रक्शन नजर नहीं आई हाँ इसमें है केयर इंस्ट्रक्शन एक दो तीन चार पांच केयर इंस्ट्रक्शन हैं आप ये कंपलसरी नहीं है लेकिन आप कोशिश करें कि आप ये केयर इंस्ट्रक्शन लाजमी एड ये केयर इंस्ट्रक्शंस ये होंगी कि आपने प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है अगर प्रोडक्ट को कोई मिस यूज करेगा तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी फिर आप लोगों पे नहीं आएगी लेकिन अगर आपने केयर इंस्ट्रक्शन ना डाला हुआ और इस प्रोडक्ट से कोई लॉस हो गया किसी को नुकसान पहुंच गया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा जैसे आप कोई टॉयज है बच्चा खेल रहा था टॉय फट गया उसका उसकी बैटरी फट गई है तो बच्चे को नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता तो उसका बहुत हैवी कॉम्पनसेशन है जो आपको पे करना पड़ेगा लेकिन अगर आप केयर इंस्ट्रक्शन डालेंगे यहाँ पे कि हाउ टू यूज बस ये टेबल है ना हम कह रहे थे इसके ऊपर चढ़ के दौड़ना नहीं है ये ना बच्चे टोबल टेबल के ऊपर दौड़ रहे हो और वो शीशा टूट जाए और टेबल का भी नुकसान हो और साथ में बच्चे भी इंजर्ड हो जाए तो अगर आपने ये डिस्प्ले में डाला होगा केयर इंस्ट्रक्शन डाले होंगे तो फिर आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे ठीक है समझ आ गए ऐसी वो पहले भी शायद आया हो ये जो हमारे क्लॉथ क्लॉथिंग होती है अक्सर ये कलर ब्लीड करती है कलर छोड़ देते हैं ना कपड़े तो अगर आपके आपके प्रोडक्ट में शक है कि वो कलर छोड़ता है तो आप यहाँ पे डाल दें प्लीज वॉश सेपरेटली क्या कर दें प्लीज वॉश सेपरेटली तो इससे ये होगा कि अगर कोई कस्टमर इसको वॉश करेगा बाकी कपड़ों के साथ और उनके वो ड्रेसेस खराब होंगे तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो केयर इंस्ट्रक्शन आपने लाजमी डालनी है 
तो ये डालने के बाद जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है डाल दें जो नहीं मिलती वो ना डालें अगर आपको किसी के बारे में शक हो तो सीनियर से आप कंसल्ट कर सकते हैं ये करने के बाद आपने क्या करना है सेवन अगर एस की लिस्टिंग है तो ट्वेंटी मिनट्स बाद आपकी ये लिस्टिंग अमेजोन के कैटलॉग पे लाइव हो जाएगी और अगर इसके आप रेजोल्यूशन वगैरह ओके हुए अगर आप लोगों की इमेजेस में कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर आपकी लिस्टिंग एक्टिव नहीं होगी आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है ठीक है नॉर्मली अगर आप फिफ्टीन वन थाउजेंड से ऊपर रेजोल्यूशन रखते हैं तो फिर आपकी लिस्टिंग एक्सेप्ट हो जाती है अगर वन से कम रखेंगे रेजोल्यूशन तो चांसेज है कि अमेजोन आपकी लिस्टिंग को एक्सेप्ट ना करें और उसको वो सप्रेस लिस्टिंग में डाल देते हैं तो ये समझ आ गई तो इस तरह हम प्राइवेट लेबर लिस्टिंग सिंगल वेरिएंट की क्रिएट करें कल को हमने ये कल हम मल्टी वेरियंट लिस्टिंग क्रिएट करेंगे और साथ में 